السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى علی صحاب اجمعین اما بعد وقال اللہ سبحانہ وتعالى ویل لکل حمزۃ لمزا الذي ذما ما لا عدد وقال نبی اللہ من صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی ادم خطاون پرشنشا اللہ سبحانہ وتعالى اتوپر تاری پریو حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پر شتو کوٹی سالات او سلام بوشی توک اللہ ہم آمین آج کے علو چنور بیشوی ہوت چھے ایک جنہ عالم کی نہیں عالم دے شمل چنہ کوتے بھارو لگے نا کین تو عالم دیر ادھو تو آچور نیر فولے تا دیر میس بیہ بیر فولے خراب بیور فولے آج کے علو چنہ کوتے بات دو ہو لام جا شمبر کے علو چنہ کور بو تینا نام ہوت چھے مشتر نومان کاشمی इति पूर्व में डॉक्टर जाकिर ने के नियति ने स्टेजे बोशे आलोचना को तक ये अल्लाह सुबह तलाश के बेजुदी करे चें शेही मुफ्ती माने जाके इंटरनेटे मुफ्ती दुशो अष्टवाशी बोले सार्स दिले पे जावे न सोरा बाकरार दुशो अष्टवश अष्टवाशी नंबर आयतर मुफ्ती शेही मुफ्ती नोमान कासमी आबारो तुच्छो किसु भिडियो प्रकाश कर पाँच मिनट तेर सेकेंडर एक भिडियोते अनेक मान अनेक मिथ्याचार आहला दिसर बेपारे सही सोन्नार बेपारे डर मुजाफर बीन मोहसिनर बेपारे मुजाफर बीन मोहसिन एक तो देवान बागे कुलंदर कैसी मुजाफर बीन मोहसिन और नीचे को खबीज थे से बोले नबीजी भूल कर नबीजी मानुष भूल कर आज के ताके नहीं आलोचना शुरूते ही जे मुजफ्फर बिन मोहसिन तीन एक जोन खोबीश इन्ना लेला भाई गाली दवा तो फांसे कर काज मुक्ति शायब जी गाली दवा तो फांसे कर काज था इना तो आपने एक जोन मुक्ति शायब आपने अब फांसे को भी होलें तीन एक जोन आलम के गाली दिच्छें जो दी कोनो आलम भूलो करे ताहुले ताके बहुत दूर भावे तार कैसे आपने एक जोन आलम के बोलते हैं खोबीश कुलंगर चेनीस अच्छा मुजाफ्फर बिन मोहसिन अरे कथा बोले चिलेन जे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम भूल कोत्ते बरेन इटा अल्लाह रसूल भूल कोरे चिलेन तीनी हादीस दिए किंतु प्रोमन दिए चिलेन आर उनी हजार हजार मानुषी शम्ने बोलते हैं जेरे कोतो बोलो कुलंगर हुले एक अल्लाह सुल की भूल करते वाले ना, अल्लाह सुल भूल कर ले कि बीच मोहन नो भी थकते पारे ना, अल्लाह सुल बनाया था अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए बोला लेन, कुल्लू बनिया आदम और खत्ता उन, पौच्चक टा बनिया आदम, आदम शंतान भूल कर बे मास्ट, तब ले अल्लाह सुल की आदम और आल्ला रसुल अवश्य नो डाउट को सन्देह नहीं आदमे सन्तान अवश्य भूल कर तीनार मर्यादा कमे गए देख भूल तो सिसटेम रे एर अर्थ यही ना जो भूल मान खराब ना आल्ला रसुल ये भूल कर भूल करते बेपारे बस किस हादिस रही है ता खूब संक्षेपे एटुकू बोलते आल्ला रसुल जो शरियत बेपारे कथा शरियत बेपारे दिन इसलम बेपारे कथा दिन इसलमर बेपारे आल्ला रसुल्लम कख भूल बी ये जी से हादी द्वारा सब्यस्त आब्दुल्ला बीन आमर इबन आस रजी अल्लाह तलाबें जे आल्ला रसुल सल्लाहल्लम जख जा तीन लिखे रखी किसु कुरश एर लोकजन इसे बोलते जेटा अब कैमन कथा जो आल्ला रसुल जा तई तुम्हें लिखे रखो क्यों आल्ला रसुल्लम सब समय तो भलो मुडे थकें ना को समय आपनर रेगे थकें को समय अनेक आनंदे थकें को समय खुशी थकें तेल एट कि तुम्हार लेखा ठीक हे आल्ला रसुल तो को कथा रागे बोलते पर तक अमरबुल आस रजी अल्लाह तला चले ग आल्ला रसुलर का गए बोलें जे आल्ला रसुल आपनी जे कथागुल्ला थकें तो आमी तो शब्द कथा गुलाय लिखे था कि तो आपने कि कथा बोला मुझे कुनो भूल था क्या नहीं कि तो खून अब्दुल्ला बिना आमर 
ইবন আস রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু কে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন যে আল্লাহর কসম করে বলছি যার হাতে আমি মোহাম্মদের যান এই জিউবা দ্বারা কখনো কোনো মিথ্যা কথা কখনো কোনো ভুল কথা বেরোবে না সোবান আলাই বেহামদিহি তার মানে আমরা কনফার্ম হলাম শরীয়তের ব্যাপারে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কখনো কোনো ভুল মানে করেননি আল্লাহ রসুল তাহলে এখানে বুঝতে হবে আমরা এখানে বুঝলাম যে আল্লাহ রসুল ভুল করেননি আলহামদুলিল্লাহ এবার শরীতের ব্যাপারেও কিন্তু আল্লাহ রসুল ভুলে গিয়েছেন ভুল করার ভুলে যাওয়া কিন্তু এক না একটু খেয়াল করুন আল্লাহ রসুল সাল্লাম একদিন দুই রাখা সালাত আদায় করলেন সাহাবিরা বলছে আল্লাহ রসুল আপনি তো দুই রাখা সালাত আদায় করেছেন তখন আল্লাহ রসুল বলছে ও আচ্ছা ঠিক আছে আসলে আমি তো মানুষ আমার তো ভুল হয় আমি তো ভুলে যাই তো ঠিক আছে যদি এরকম কিছু হয় তো তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও তার মানে এখানে বোঝা গেল যে আল্লাহ রসুল ভুলে গেছেন ভুল করেননি তবে যখন আল্লাহ রসুল শরীতের ব্যাপারে কোনো কিছু ভুল করেই ফেলেন তখন কিন্তু আল্লাহ সুবানা তালা ওহির মাধ্যমে আল্লাহ রসুলকে জানিয়ে দেন তার দলিল বদরে বদরের যে যুদ্ধ হয়ে গেল যুদ্ধবন্দী যে ব্যক্তি বর্গরা ছিল তাদেরকে নিয়ে কি করবেন এটা আল্লাহ রসুল বিভিন্ন জোরার কাছে মতামত চাইলেন তো ওমার রাজি আল্লাহ তালা হনু বললেন যে আল্লাহ রসুল যারা যুদ্ধ বন্দী হয়েছে তাদেরকে হত্যা করে ফেলেন আবু বাক্কা সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা হনু বললেন জি না আল্লাহ রসুল এদেরকে হত্যা করতে হবে না এদেরকে মুক্তি পণ নিয়ে ছেড়ে দেন তো আল্লাহ রসুলের এই দ্বিতীয় আলোচনাটি অনেক পছন্দ হল তো তিনি বললেন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এদের কাছ থেকে মুক্তি পণ নিয়ে আমি এদেরকে ছেড়ে দেবো আল্লাহ রসুল এই সিদ্ধান্ত যখন ঘোষণা করলেন আল্লাহ সুবান তালা আসমান থেকে ওহি নাজিল করলেন এবং বললেন হে আল্লাহ রসুল তোমার সিদ্ধান্ত ভুল হচ্ছে এখানে উমার রাজি আল্লাহ তালা অনুষ্ঠ সিদ্ধান্তটাই প্রাধান্য পাবে কারণ তাদেরকে তোমাকে হত্যা করতে হবে তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দিলেন ভালো করে খেয়াল করুন যে শরীয়তের ব্যাপারে যদি মোহাম্মদ সাল্লাম কোনো ভুল করতে যান তখন কিন্তু আল্লাহ সুবান তালা তাকে সুধরিয়ে দেন কনফার্ম এবার আসুন আল্লাহ রসুল সাল্লাম যখন মদিনা আসলেন দেখলেন মদিনার লোকেরা পুরুষ খেজুরের এবং মানে মেয়ে খেজুরের দুই খেজুরের পরাগ্রেণু মিলনের একটা ব্যাপার ঘটিয়ে তারা ফলন ফলাচ্ছে তখন আল্লাহ রসুলের এটাকে দেখে খারাপ লাগলো তিনি বললেন যে এটা কেন তোমরা করছো এটা এখন থেকে করবে না তখন তারা করলো না পরবর্তী বছর খেজুরের ফলন খুব খারাপ হলো তখন তারা এসে আল্লাহ রসুলকে বললো আল্লাহ রসুল আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ এইভাবে পরাগ্রেণু মিলন একটা সংযোগ ঘটে থাকি কিন্তু আপনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন সুতরাং আমরা করিনি কিন্তু আজকে দেখুন খেজুরের অবস্থা কি খারাপ তখন আল্লাহ রসুল বলছে ওহ আচ্ছা ঠিক আছে দুনাবি ব্যাপার তো আমি অত বুঝি না হ্যাঁ এটা আমার ভুল হয়েছে তোমরা ঠিক আছে পরাগ্রেণু মিলন করো তাহলে কি আল্লাহ রসুল ভুল করেননি ও মুফতি সাহেব আপনি যে বলছেন যে আল্লাহ রসুল ভুল করতে পারেন না নজুবিল্লাহ অবশ্যই আল্লাহ রসুল ভুল করতে পারেন যেহেতু আল্লাহ রসুল একজন মানুষ ভুল করতে পারেন আর ভুল করা মানে কি সে খারাপ হয় আল্লাহ আকবার তিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ মহামানব তার উপরে পৃথিবীতে আর কেউ নেই আমরা মনে করি তবে তিনি ভুল করেছেন সে ভুলটা হয়তো আমাদের জাতির ভালোর জন্য অথবা আল্লাহ সুমান তাকে ভুল করিয়েছেন আল্লাহ আলম আশা করছি মুফতি সাহেব আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন এখন আপনি যে ডক্টর মুজফ্ফর বিন মহসিনকে আপনি যে কুলাঙ্গার বললেন খবিশ বললেন তার কি হবে তার জন্য মুজফ্ফর বিন মহসিনের হাত ধরেই ক্ষমা চাইতে হবে নইলে কিন্তু আল্লাহ সুমান তালা আপনাকে ক্ষমা করবে না সাবধান তারপরে আবার আপনি মিথ্যাচার করছেন দেখুন ভিডিওটা উনি সুন্নত এবং হাদিসের মধ্যে পার্থক্য করছেন দেখেন হ্যাঁ তো বড় একজন মুক্তি সাহেব উনি বুঝেও না যে সুন্নত কাকে বলে আর হাদিস কাকে বলে আরে হাদিস আর সুন্নত মানলে বলা মানুষ আপনি কি বুঝেন না যে যাই হাদিস তাই শুননা এটা কি জানা নেই আপনার ও মুক্তি সাহেব আপনি কোথা থেকে পেলেন যে হাদিস আলাদা আর সন্ন্যাত আলাদা এই আপনাদের সমাজ জন্যই কিন্তু সমাজে আজকে বিভ্রান্তিমূলক কথা চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে তারপরে আপনি বলছেন যে আহলে হাদিসের লোকেরা নাকি আপনাদের মতো মানুষকে দাওয়াত দেয় না দেয় যারা শ্রমিক শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ যারা শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ আরে মুক্তি সাহেবের মুখখানে একটু দেখুন আপনারা একটু আমাদের সামনে আসেন আড়ালে গিয়ে কোন এক লেবার কে কোন গার্মেন্টসের শ্রমিক কে দুই টাকা দামের মজুর কে সাধারণ মজদুর কে আপনারা আহলে হাদিস আবার দাওয়াত দিবেন না লুৎফুর রহমান ফরাইজি কে মুফতি মিজানুর রহমান সাহেব কে আমার মতো নগণ্য লোকদেরকে আশা আপনারা আহলে হাদিস বানায় দেন আপনারা যদি আমাদেরকে 
তাহলে আদিস বানাইতে পারেন আপনাদের সাথে আমরা ওয়াদা করলাম বছরে দুই মাহফিল করি দুই লক্ষ মানুষ অন্তত আমাদের বয়ান শুনে হাজার হাজার মানুষ আমাদের আলোচনা শুনে আমরা আহলে আদিস হয়ে যদি যেতে পারি আপনাদের পক্ষে আমরা ওকালতি করব আসেন আপনারা আমগুরে দাওয়াত না দিয়ে গার্মেন্টসের শ্রমিকরে দাওয়াত দেন কিনলে গিয়া আল্লাহ আকবার কি করে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছে গার্মেন্টসে যারা চাকরি করে যেসব ভাই বোনেরা তাদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে বলছে যে আহিলা দেশের লোকরা পণ্ডিতরা বা ইমামরা তারা দাওয়াত কাদেরকে দেয় যে যারা শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ মানে যিনি শ্রমিককে ঘৃণা করছেন আল্লাহ আকবার বাংলাদেশের মানুষের উচিত সমস্ত শ্রমিকদের উচিত এ ধরনের বক্তাকে সমাজ থেকে বয়কট করা উচিত বলে আমরা মনে করি আচ্ছা এবার খেয়াল করুন মুফতি সাহেব ধরা পড়ে গেছে পাঁচ মিনিট তেরো সেকেন্ডের ভিডিওতে এ দেখেন খেয়াল করেন মুক্তি সাহেব পানি পান করছে দেখেন একবার জি 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 মুক্তি সাহেব পানি পান করছে পানি পান করার পূর্বে কিন্তু বিসমিল্লাহ বলে নাই এবং পানি পানের শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলে নাই ভিডিওটা ভালো করে খেয়াল করে দেখুন পানি পান করল বিসমিল্লাহ বলেনি পানি পান শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলেনি অনেকে বলতে পারেন যে উনি তো মনে মনে বলেছেন মনে মনে বলা হয় না আরবি বলতে গেলে ঠোঁটটাকে নড়াতে হবে একবার ভালো করে আবার খেয়াল করুন কই আমি তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা পাচ্ছেন কি চিন্তা করেন ইনি হচ্ছেন সুন্নত মান্য বালা মানুষ কিন্তু জানেন না যে পানি পান করতে গেলে আল্লাহ রসুল বলেছেন ছখানা নিয়ম মানতে হবে তিনি তো বিসমিল্লাহ বললেন না আলহামদুলিল্লাহ বললেন না শেষে এবার একটু খেয়াল করে দেখুন সোহান আল্লাহ তো মুক্তি সাহেবের নাকি সুন্নত লাগে না চিন্তা করেন উনি সুন্নতের ঠিকাদার হয়েছেন অথচ ওনার নাকি সুন্নত লাগে না তারপরে একবার খেয়াল করে দেখুন ভিডিওতে হাত বাঁধা নিয়ে করছেন কি উনি দেখুন মনে হচ্ছে একজন জোকার হাত বাঁধা নিয়ে কিভাবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছে আল্লাহ হকবার আচ্ছা যদি হাত বাঁধা নাবির নিচে হাদিস সহিও হয় যদি সহিও হয় তো বুকে হাত বাঁধারও তো হাদিস আছে তাহলে হাত বাঁধার কি এটা সিস্টেম আচ্ছা ঠিক আছে হাত বাঁধার এই এইটা সিস্টেম হতে পারে কিন্তু হাত কি এইভাবে কেউ বাঁধে দেখেন উনি দেখাচ্ছেন খেয়াল করুন তাহলে উনি কি হাত বাঁধা নিয়ে উল্টো পাল্টা মন্তব্য করলেন না উনি কি আল্লাহ সুলের শূন্য এবং হাদিস নিয়ে আপনার ফালতু মন্তব্য করছেন না তাহলে এরা মুক্তি কি করে হতে পারে এরা আবার দাবি করে এনার হচ্ছে বড় বড় মুফতি আল্লাহ গো এইসব মুক্তির হাত থেকে তুমি সমাজকে বাঁচাও আল্লাহ আমিন আচ্ছা তারপরে দেখুন এই পাঁচ মিনিট তেরো সেকেন্ডের ভিডিওতে মুক্তি সাহেব এখনো চা পান করছেন জি ভালো করে খেয়াল করে দেখুন কথা বলেন ঠিক কিনা সুতরাং খেয়াল করুন চা পান করছেন এখনো বিসমিল্লাহ বললেন না এ তো উনি কাপকে রাখলেন এখনো তিনি আলহামদুলিল্লাহ বললেন না ও মুফতি সাহেব সুন্নত কোথায় গেল দুশো অষ্টশিয়ান নাম্বার মুফতি মানুষকে অপমান করতে যান নিজে তো অপমানিত আপনার তো লজ্জা থাকা উচিত লজ্জা থাকলে আপনি জাতির সামনে ক্ষমা চাইবেন বলে আমরা আশাবাদী ক্ষমা চাইলে আপনার অবমূল্যায়ন হবে না ইনশা আল্লাহ আপনাকে মূল্যায়ন করা হবে একটু খেয়াল করে দেখুন তারপর আপনি বলছেন আহল হাদিসের লোকের হচ্ছে গণ্ড মূর্খ নাহজুবিল্লাহ আপনি আবার বলছেন আহলুল হাদিস কারা যারা আল্লাহ রসুলের সুন্নাকে আল্লাহ রসুলের হাদিসকে পুঙ্খানুপুঙ্খ মেনে চলে যেখানে মানব রচিত বিধান অচল যাদের কাছে যারা কোরআন এবং সুন্নাতকে নির্ভেজালভাবে মেনে চলে তার হচ্ছে আহলুল হাদিস আর ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ বলছেন যখন কোনো আহলুল হাদিসের ব্যক্তিকে দেখি আমার মনে হয় স্বয়ং নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামকে দেখলাম সুবান আল্লাহ হামদিহি সেই আহলুল হাদিসকে আপনি বলছেন গণ্ড মূর্খ আপনি কি কোরআনুল করিমের সোরা হোমাজা পড়েননি ওই লুল্লি কুল্লি হোমাজে তিল লোমাজা ধ্বংস তাদের জন্য তারা হচ্ছে যারা হচ্ছে সামনে মানুষকে অপমান করে এবং যারা মানুষ পেছনেও মানুষের গিবোধ করে তো আপনি যে ভিডিওটা বানিয়েছেন আপনি সামনেও তো অপমান করছেন আবার পেছনে গিবোধ করছেন আপনার উচিত ভালোভাবে এই যারা ভুল যদি কেউ ভুল করে থাকে সেই ভুলগুলো তাকে শুধরে দেওয়া কিন্তু আপনার এই ভিডিওটা তৈরি করা ঠিক হয়নি বলে আমরা মনে করি তবে বাদ বাকিটা দর্শক দেখবে দর্শকদের জন্য ছাড়া থাকলো আল্লাহ এই ধরনের মুক্তিদেরকে তুমি সঠিক রাস্তা প্রদান করো আল্লাহ মামিন এরা যা ভুল করেছে এই ভুলের শাস্তি স্বরূপ যেন তারা সঠিকভাবে আলুল হাদিস অর্থাৎ কোরআন এবং হাদিস মান্য বেলা হতে পারে তার জন্য তুমি তৌফিক আদা করো আল্লাহ মামিন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবারাকাত আমাদের বারো কোটি জন এক সিস্টেমে হাত বাঁধে 
আলে হাদিস দে তিন জনের তিন আইটেমের ফতোয়া আর আমাদের সকল ওলামা کرامের এক ফতোয়া কথা বলেন ঠিক কিনা সুতরাং ওই সমস্ত গন্ড মূর্খদের সম্পর্কে নবীজি আগেই বলে দিয়েছেন ইত্তাখাদান নাস ওর উসান জুহালা মানুষ অশিক্ষিত গন্ড মূর্খদেরকে নিজেদের নিজেদের নেতা মানবে পড়বা আপনারা বলেন তো নবীজি কে নামাজ পড়তে দেখেছে মুজাফফর বিন মুসিনে হের আব্বাই না আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা এখন হে যে কোন আবু বকর তরিকা নামাজ পড়লে নামাজ হবে না তো আপনারা বলেন তো কার তরিকায় পড়বো মুজাফফরিয়ার বাপের তরিকায় খবিস কথা গন্ডিক কে না ও মুসলমান এইভাবে আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করে চলছে